एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस क्या होते हैं uh, थोड़ा सा ये देखेंगे कि एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस ऐसे केमिकल्स विच हैव द प्रॉपर्टी टू किल और इनएक्टिवेट द माइक्रोब्स जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रोहिबिट करते हैं या उनकी उनको डैमेज करने में उनको किल करने में हेल्प करते हैं उनको हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस ठीक है तो क्या होते हैं कि कितनी तरह के होते हैं एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस इसका एक छोटा सा ओवरव्यू करेंगे सबसे पह, पहले तो हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो क्या है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स ठीक है उसको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का नाम देते हैं दे देते हैं लार्ज ग्रुप ऑफ सिरम प्रोटीन्स That participate in the lysis of foreign cells, inflammation in phagocytosis. This is complement system. The group of serum proteins हैं जो कि various processes जो कि यहाँ बताए गए हैं उनमें participate करती हैं और help करती हैं to ward off disease या to cure an infection. उसके बाद दो mechanisms हैं complement system के complement proteins के activate होने के one is classical pathway and the other one is alternative pathway. क्लासिकल पाथवे कैसे ऑन होता है बाय क्लासिकल प्रोसेस क्लासिकल प्रोसेस क्या है विच इज़ इनिशिएटेड बाय एन इम्यून रिएक्शन ऑफ एंटीबॉडीज जो कि एंटीबॉडीज की हेल्प से जनरेट होता है हमें पता है कि एंटीबॉडीज uh, का जो एफसी पोर्शन है दैट बाइंड्स एंड एक्टिवेट्स द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सो ये आ जाएगा क्लासिकल पाथवे में अल्टरनेटिव पाथवे क्या है अल्टरनेटिव पाथवे इज इनिशिएटेड बाई डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन विद माइक्रोबियल पॉलीसेकेराइड कि अगर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन डायरेक्टली माइक्रोब के साथ एक इंट्रैक्शन डेवलप करें यानी एंटीबॉडीज के बीच में कोई इंटरफेरेंस ना हो डायरेक्टली माइक्रोब्स जो हैं एक्सक्यूज मी डायरेक्टली माइक्रोब्स जो हैं वो अटैच हों विद कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन तो इसे हम कहेंगे ऑल्टरनेटिव पाथ पे लेकिन अगर एक क्लासिकल मेथड से विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडी एंटीबॉडी के एफ सी पोर्शन से आकर एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आकर अटैच हो रही हैं और एक्टिवेट हो रही हैं तो इसे हम कहेंगे क्लासिकल पाथ पे और अदरवाइज ऐसे अल्टरनेटिव पाथ पे के थ्रू होंगे कि माइक्रोब्स जो हैं उनके पॉलीसेकराइड यानी उन कैप्सूल्स जो हैं वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे विद कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स और वो एक्टिवेट हो जाएंगी ठीक है बोथ पाथवेज क्ली व कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन दोनों तरीकों से क्या होता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सी थ्री जो है उसकी क्लेवेज होती है जिसकी वजह से मुख्त तरह के इवेंट्स जो हैं वो ट्रिगर होते हैं या इनिशिएट होते हैं यानी अल्टरनेटिव पाथ पे हो या क्लासिकल पाथ पे हो दोनों में से कोई भी पाथ पे होगा होगा कि अल्टीमेटली कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की क्लेवेज होगी कौन सी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की सी थ्री प्रोटीन क्लीव करेगी उसकी ब्रेक डाउन होगी और डिफरेंट तरह की आगे सब टाइम्स बन जाएंगी सी थ्री ए सी थ्री बी सी थ्री सी जो मुख्त तरह के इवेंट्स को ट्रिगर कर रही होंगी ठीक है अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा ये बताया गया है कि वट आर द कंसिक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन की कॉम्प्लीमेंट प्रोटेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के एक्टिवेट होने से क्या क्या कंसिक्वेंसेज या क्या क्या फीडबैक्स आ सकते हैं सबसे पहली है साइटोलाइसिस साइटोलाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ सेल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स एम ए सी विच प्रोड्यूस लेन द माइक्रोबियल मेम्ब्रेन हमें पता है कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स एज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स एज एज इट्स नेम इंडिकेट कि बैक्टीरियल या फॉरन पार्टिकल की मेम्ब्रेन पर अटैक करेगा और उसकी मेम्ब्रेन में लेजन बना देगा यानी पोर्स टाइप लेजन बना देगा जिसके रिजल्ट में जो पैथोजन है वो इट विल डिग्रेड या पैथोजन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसके बाद सेकेंड जो कंसिक्वेंस है ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेशन इज इन्फ्लेमेशन कि कॉम्प्लीमेंट कॉम्पोनेंट सी थ्री ए ट्रिगर द रिलीज ऑफ हिस्टमीस विच इंक्रीज वेस्क्यूलर परमेबिलिटी इन्फ्लेमेशन को भी ट्रिगर कर रही हैं कौन सी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सी थ्री ए क्योंकि अभी हमने पहले बात की है कि चाहे ऑल्टरनेटिव पाथ पे हो या क्लासिकल पाथ पे हो सी थ्री टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की ब्रेक डाउन होगी और मुख्तलिफ तरह की सी थ्री प्रोटीन्स बनेंगी जैसे सी थ्री ए सी थ्री बी सी थ्री सी की हमने बात की थी तो सी थ्री ए जो है वो इन्फ्लेमेशन को इनिशिएट करवा रहा है सी थ्री बी जो है इट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ऑप्टोमाइज ऑप्शनाइजेशन ऑप्शनाइजेशन क्या है कॉम्प्लीमेंट कॉम्पोनेंट सी थ्री बी यानी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सी थ्री बी बाइंड टू माइक्रोबियल सर्फेस इन प्रोमोट फेगोसाइटोसिस और कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो भी कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है उनके सर्फेस पर आकर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन अटैच होती है और फेगोसाइटोसिस को प्रमोट करती है नेक्स्ट इज इन एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट के रेगुलेटरी प्रोटीन लिमिट डैमेज टू होस्ट सेल्स दैट मे बी कॉज बाय कॉम्प्लीमेंट कि कुछ ऐसी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं जो कि होस्ट सेल को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं फ्राम इट सेल्स यानी अपने कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होस्ट सेल को भी डैमेज कर सकती हैं बट देर आर समर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स 
जो कि होस्ट सेल की डैमेज को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं और सिर्फ और सिर्फ बाकी सारे प्रोसेस कर रही होती हैं ठीक हो गया तो ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स की एक बताया गया है कि एंटीबॉडी मॉलिक्यूल अटैच टू एंटीजन ऑन पैथोजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का एक फिगर uh, से समझाया गया कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि आप देखो ये एंटीजन है ये जो uh, नीचे वाला स्ट्रक्चर है ये एंटीजन है एंटीजन के साथ एंटीबॉडी बाइंड हो गई है और एंटीबॉडी के ये जो एफ सी पोर्शन है यहाँ से कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आकर बाइंड हुई है एफ सी पोर्शन से ये वाला पोर्शन जो है दैट इज कॉल्ड एफ एफ सी पोर्शन और जो वाई एंड है यहाँ से एंटीजन बाइंड होता है जैसे ही कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आकर अटैच हुई हैं उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लिया जो आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है फिगर नंबर टू में भी नज़र आ रहा है ये uh, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है डैट इज़ कॉल्ड मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स और इसने क्या किया है फॉरन पार्टिकल्स में मेम्ब्रेन पे मेम्ब्रेन देखो आप उसकी लिपिड बायोलेयर है ठीक है ना उस पर अटैक किया है और एज अ रिजल्ट मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स पोर्स इन द मेम्ब्रेन कॉज सेल लाइसिस के वो एक पोर सा बना दिया है उसने इन द फॉरन पार्टिकल स्टाइल मेम्ब्रेन जिसकी वजह से सेल लाइसिस हो गई है और जो पोर फॉरन पार्टिकल है यानी कोई बैक्टीरिया वगैरह है वो डाई हो गया है क्योंकि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स ने उसकी सर्फेस में पोर्स बना दिए हैं सो कुछ और हैं क्या कहते हैं एंटी माइक्रोबियल सब्सटांस उनमें इंटरफेरॉन्स हैं इंटरफेरॉन्स क्या हैं दीज आर एंटी वायरल प्रोटीन्स हैं दैट इंटरफेयर विद वायरल मल्टीप्लिकेशन यानी वायरस की मल्टीप्लिकेशन में इंटरफेरेंस कॉज करती हैं वायरस की मल्टीप्लिकेशन को प्रोहिबिट करने की कोशिश करती हैं प्रिवेंट करने की कोशिश करती हैं या वायरस की मल्टीप्लिकेशन को स्लो डाउन करने की कोशिश कर रही होती हैं ऐसी एंटी वायरल प्रोटीन्स हैं जिनको आप कहते हो इंटरफेरॉन्स इंटरफेरॉन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं कि ये बेसिकली प्रोटीन इन नेचर हैं दे आर हीट स्टेबल हैं पी एच को रिजस्ट करती हैं लो पी एच को एक्यूट और शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन में जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं कोई इन्फेक्टेड सेल पे इनका कोई इफेक्ट नहीं होता ये सिर्फ वायरस की मल्टीप्लिकेशन को रोक रही होती हैं या कम कर रही होती हैं या उसको इंटरफेयर कर रही होती हैं होस्ट स्पेसिफिक हैं बट नॉट वायरस स्पेसिफिक यानी हर होस्ट में स्पेसिफिक इंटरफेरॉन्स होंगे बट दीज इंटरफेरॉन्स कैन किल एंड कैन लिमिट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ वायरस यानी किसी भी वायरस की मल्टीप्लिकेशन को रोक सकती हैं बट होस्ट स्पेसिफिक हैं यानी जो ह्यूमन इंटरफेरॉन है वो ह्यूमन में ही काम करेंगे वो माउस या किसी और एनिमल में काम नहीं कर सकते हैं उसके बाद इंटरफेरॉन अल्फा इन बीटा के बारे में बताया गया है दीज आर प्रोड्यूस बाई इंटरफेरॉन की ही टाइप्स हैं अल्फा इन बीटा इन गेमा तो इंटरफेरॉन अल्फा इन बीटा दे आर प्रोड्यूस बाई वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड डिफ्यूज टू नेबरिंग सेल्स कॉज अन इन्फेक्टेड सेल्स टू प्रोड्यूस एंटी वायरल प्रोटीन्स कि अल्फा और बीटा इंटरफेरॉन्स जो हैं ये जब भी कोई सेल जो है वो इन्फेक्ट होता है विद वायरस तो वो सेल अल्फा और बीटा इंटरफेरॉन बनाता है और अपने नेबरिंग सेल को मैसेज भेजता है कि गेट रेडी फॉर एन एंटी वायरल प्रोसेस के रेडी हो जाओ वायरस बॉडी में एंटर हो गया वी नीड टू प्रिपेयर एंटी वायरल प्रोटीन्स और जो नेबरिंग सेल हैं जो कि अन इन्फेक्टेड होती हैं वो भी एंटी वायरल प्रोटीन बनाना शुरू कर देती हैं बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ इंटरफेरॉन अल्फा एंड बीटा यानी इंटरफेरॉन अल्फा और बीटा जो हैं इन्फेक्टेड सेल रिलीज करते हैं और इन्फेक्टेड सेल मैसेज भेजते हैं अन इन्फेक्टेड सेल को यानी नेबरिंग हेल्दी सेल्स को कि अपने आप को प्रिपेयर कर लो टू प्रोड्यूस एंटी वायरल प्रोटीन्स उसके बाद इंटरफेरॉन गैमा है इंटरफेरॉन गैमा आर प्रोड्यूस बाय लिम्फोसाइड्स कॉज न्यूट्रोसेल्स टू किल बैक्टीरिया ये प्रोवोक करते हैं न्यूट्रोसेल्स को कि वो बैक्टीरिया को किल करें बाय द प्रोसेस ऑफ फेजोसाइटोसिस सो दीज आर द एंटी माइक्रोबियल सब्सटांसिस